Hola, el meu nom és Ferran Fàbregas i m'agradaria presentar-vos el projecte Livebox. El projecte Livebox és una instal·lació educativa i interactiva basada en l'evolució de diverses espècies dins d'un ecosistema virtual. En aquest ecosistema virtual trobarem una representació abstracta i artística de tres espècies, una espècie de primer nivell i dues espècies de segon nivell. En total, les tres espècies disposen de 13 paràmetres configurables que en temps real ens permetran definir el comportament i l'evolució de les espècies. Tot i que el concepte de la Livebox és completament abstracte, podríem fer un símil on les espècies de segon nivell vindrien a ser els herbívors, que no s'agradeixen entre ells, però sí competeixen per l'espècie de primer nivell, que en aquest cas podrien ser els vegetals. Gràcies a aquesta simulació interactiva podem il·lustrar de manera pedagògica i didàctica les característiques relacionades amb la interacció entre les diferents espècies i els paràmetres que nosaltres configurem. El projecte Livebox és un projecte obert, per la qual cosa qualsevol persona pot descarregar-lo, utilitzar el codi i proposar o fer modificacions. Si el que voleu és descarregar el programa, el que haureu de fer és anar a la web de GitHub i descarregar o clonar el projecte. La URL del repositori està disponible tant a la web del projecte com a la descripció del vídeo. Quan tinguem descarregat el repositori de GitHub, el que veurem allà són diferents programes. El programa principal s'anomena Livebox.py. L'arxiu Livebox.py és l'arxiu principal que executa la simulació. Livebox té dues maneres principals de modificar els seus paràmetres en temps real, a través d'un controlador analògic i a través d'una pàgina web. En el mateix repositori trobarem dos arxius diferents. Un arxiu preparat per llegir la informació des del nostre controlador i l'altre arxiu preparat per llegir la informació a través del nostre web service. Aquests dos arxius són readanalog.py en el cas que utilitzem el controlador i readwebapp.py en el cas que utilitzem la infraestructura web. En el mateix repositori també trobarem la mateixa infraestructura que haurem d'instal·lar en un servidor de web en el cas que vulguem fer servir la web app. També trobarem altres coses com una aplicació dissenyada per Android on podem consultar informació sobre el projecte. Anem a veure la simulació en execució. El primer que veurem són els individus de l'espècie de nivell 1, en aquest cas representada per punts de color verd, que van creixent en intensitat i es van expandint per tot l'ecosistema virtual. Evidentment, nosaltres podem modificar el ritme i la dinàmica de funcionament d'aquesta espècie a través de la modificació dels seus paràmetres. Després veurem com comencen a aparèixer individus de les espècies de segon nivell, en aquest cas representades per elements de color blau i de color groc. De la mateixa manera que amb l'espècie verda, el seu comportament ve definit per la configuració en temps real dels paràmetres que nosaltres configurem. Per exemple, si el que fem és configurar l'espècie groga perquè sigui més eficient en la recol·lecció energètica, podrem veure que comença a créixer de manera molt més ràpida en un primer moment. Però si en canvi configurem l'espècie blava, no perquè sigui eficient en l'hora de, en el moment de recollir l'energia, sinó perquè sigui eficient en el consum energètic, veurem que a llarg plaç el seu funcionament i el seu comportament dins de l'ecosistema és molt millor. En aquest cas el que passarà és que l'espècie groga, tot i créixer molt ràpidament, no es comporta de manera sostenible i consumeix els recursos que ens subministra l'espècie verda. En canvi, l'espècie blava és capaç de funcionar de manera més eficient i sense executar els recursos pot continuar desenvolupant-se. Per finalitzar, M'agradaria comentar que el projecte Livebox ha estat present en diversos esdeveniments com la Maker Faire de Roma, la Maker Faire de Barcelona o el Maker Town de Brussel·les. I en els seus inicis també va ser escollit com a un dels 20 millors projectes de Raspberry Pi per la revista Magpie. El projecte Livebox es presenta com una instal·lació interactiva i artística, però que té un fort component educatiu. Això la fa no només ideal per a entorns com fires o show and tells, sinó també per fer demostracions educatives en centres cívics, escoles, tallers i activitats culturals. Si teniu qualsevol comentari, no dubteu a posar-vos en contacte amb mi. Espero que la presentació us hagi resultat interessant. Teniu les eines disponibles per començar a experimentar el projecte si voleu i moltes gràcies per la vostra atenció.